हेलो फ्रेंड्स तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री प्लस वन क्लास एन सी आर टी सिलेबस का चैप्टर नंबर और यूनिट नंबर थर्ड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसमें हम बेसिकली कवर करेंगे टॉपिक्स क्वांटम नंबर्स ऑफ अबर्स प्रिंसिपल पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोहर बरीज रूल एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूशन आई विल ट्राई टू कम्प्लीट और कवर ऑल दिस टॉपिक्स ओके सो लेट एस ट्राई टू लर्न समथिंग इन अ डिफरेंट और इजी वे सो सबसे पहले देखेंगे आज का पहला टॉपिक है क्वांटम नंबर्स क्वांटम नंबर्स दीज आर सेट ऑफ फोर नंबर्स विच स्पेसिफाई द एनर्जी शेप साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटर तो क्वांटम नंबर होते क्या हैं सेट एक चार चीज़ों का ठीक है जो हमें क्या क्या बताते हैं किसी ऑर्बिटल की एनर्जी साइज शेप एंड ओरिएंटेशन उन सब के बारे में जब हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन की तो उसको हम बोलेंगे क्वांटम नंबर्स ठीक है आगे क्या है टू स्पेसिफाई एन ऑर्बिटल ओनली थ्री क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड किसी ऑर्बिटल को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ तीन चाहिए वाइल्ड टू स्पेसिफाई एन इलेक्ट्रॉन ऑल फोर क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड किसी ऑर्बिटल को स्पेसिफाई करने के लिए तीन ही चाहिए होते हैं जबकि अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की तो हमें ऑल फोर क्वांटम नंबर्स दे आर रिक्वायर्ड नेक्स्ट आता है आपका फिर वट आर द टाइप्स ऑफ दिस क्वेंटन नंबर और वट आर फोर टाइप्स ऑफ क्वेंटन नंबर ठीक है तो फर्स्ट आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओके सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं एजीमुथल को एल से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से और स्पिन एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय एस ठीक है ओके वन बाय वन देखेंगे थोड़ा डिटेल में उनको फर्स्ट आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज डिनोटेड बाय एन ठीक है तो हमें किसके बारे में बताते हैं शेल साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल सबसे पहले देखो शेल नंबर तो अगर एन की वैल्यू वन है तो उसके लिए के शेल होगा टू है तो एल शेल थ्री है तो एम एंड फोर है तो एन ऐसे चलते जाएगा ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है वो कुछ मॉडल ऑफ एटम में भी देखा हुआ है ठीक है नेक्स्ट आता है ऑर्बिटल कितने हैं किसी एक शेल के अंदर उसको कैसे निकालते हैं तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड स्केयर ठीक है फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एन की वैल्यू वन है ठीक है तो वन का स्केयर कितना होता है वन इसका मतलब इसके पास क्या है उस शेल में कितने ऑर्बिटल आएंगे वन नेक्स्ट अगर एन की वैल्यू टू है तो टू रेज टू द पावर टू विल बी इक्वल टू फोर ठीक है तो ये आ जाएगा आपका एल शेल के अंदर चार ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है उसके बाद वैसे ही अगर थ्री है तो नाइन फोर है तो सिक्सटीन नेक्स्ट आता है आपका फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं दैट कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज टू एन स्केयर ठीक है तो देखते इसको भी अप्लाई करके टू एन स्केयर टू एन स्केयर इफ एन की वैल्यू अगर हम एक बार देते तो क्या जाएगा वन वन जब वन टू इन टू वन विल भी इक्वल टू टू तो ये आ गया मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट यानी कि के शेल में आ सकते हैं तो वो होते हैं मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन ऐसे ही अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं एन की वैल्यू अगर टू है टू रेज टू द पावर टू 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 ज फोर फोर इंटू टू मतलब एट ठीक है इसका मतलब सेकेंड जो हमारे पास आ, ये आता है ऑर्बिटल आता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट में मैक्सिमम टू हो सकते हैं सेकंड में मैक्सिमम एट हो सकते हैं ठीक है वैसे अगर इसकी वैल्यू थ्री आएगी 
थ्री थ्री सा नाइन ठीक है नाइन इंटू टू एटीन तो थर्ड शेल में मैक्सिमम एटीन इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वैसे अगर फोर की वैल्यू हम पुट करते हैं तो फोर्थ में देर कैन बी थर्टी टू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेकेंड आता है आपका एग्जीमुथल क्वान्टम नंबर ये क्या बोलता है इसको हम शो करते हैं एल से और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर एन के ऊपर दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर ठीक है तो ये क्या बोलता है कि बताता है किसके बारे में ये हमें बताएगा शब शैल के बारे में ठीक है इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू रेंज करती है जीरो टू एन माइनस वन यहाँ तक ठीक है तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वैल्यू है एन की टू या वन से कर देते हैं वन देन एल विल बी इक्वल टू एल वैल्यू एन की वैल्यू वन माइनस वन दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी ज़ीरो तो वही चीज़ यहाँ पे शो की हुई है देखो और उसको हम क्या नाम देते हैं एस शबशल का अगर एन की वैल्यू टू है टू माइनस वन विल बी इक्वल टू वन तो ज़ीरो एंड वन ठीक है ये आ जाएगी इसकी वैल्यू तो इसको हम बोलेंगे फिर P वन जिसमें आ जाती है P उसके बाद टू आएगी तो D थ्री होता है F के लिए एंड फोर आती है L की वैल्यू G के लिए ठीक है अब इसी के बेसिस पे इनको ऑर्बिटल्स भी डिवाइड करते हैं ठीक है तो सबसे पहले जब हम वैल्यू पुट की थी उसके लिए आई थी जीरो वन वैसे इसके पी के केस में थ्री आते हैं डी के केस में फाइव आते हैं और इसके नेक्स्ट सेवन नेक्स्ट ऐसे ही देखो नीचे इफ द वैल्यू ऑफ एन इज वन एल की वैल्यू जीरो आएगी ठीक है तो ये काम होता है मैंने इसका कि शब शल जो होता है वो असाइन कर सकते हैं उसके बेसिस पे तो ये आ गया वन एस ठीक है और इसमें टोटल सब सेल कितने होंगे वन सेकेंड इफ एन की वैल्यू दो होगी तो जीरो एंड वन ये आ गई एल की वैल्यू और जीरो हो गया टू एस के लिए और वन आ गया टू पी के लिए सेकेंड है क्योंकि वैल्यू ठीक है तो इसके साथ रिलेट करना है तो इसके लिए सब सेल हो जाएंगे टू वैसे ही थ्री है तो जीरो वन टू थ्री आ गए थ्री एस थ्री पी थ्री डी ठीक है थ्री और वैसे ही फोर हो गया तो फोर सब सेल नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ठीक है ये हमें क्या बताता है कि जब जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है पर्टिकुलर सब शैल के अंदर वो कुछ एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन को एक्वायर करता है ठीक है उसको हम बोलेंगे स्पेस में ओरिएंटेशन को एक्वायर करता है उस ओरिएंटेशन को शो करने के लिए हमारे पास जो क्वांटम नंबर है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इसको हम डिनोट करते हैं किसी एम से ठीक है स्मॉल एम से और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एल की वैल्यू से इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है एम एल ठीक है तो एम एल जो इसकी वैल्यू है वो कितनी होती है ये आती है आपकी देखो सिंपली आ रखना माइनस माइनस एल जीरो प्लस एल ठीक है यहाँ तक की वैल्यू चले माइनस एल जीरो प्लस एल फॉर एग्जाम्पल देखो एल की वैल्यू अगर जीरो है तो इस केस में तो चलो एम की वैल्यू जीरो ही आएगी और ऑर्बिटल कितना आएगा उसमें एस ऑर्बिटल नेक्स्ट एल की वैल्यू अगर वन है देन पी सब सेल लग हुआ और एम की वैल्यू देखो सब के सेल माइनस एल जीरो एंड प्लस एल माइनस एल मतलब एल था वन तो माइनस वन जीरो एंड प्लस वन वैसे अगर एल की वैल्यू टू है तो माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू एल की वैल्यू थ्री है तो माइनस थ्री टू माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री इसको हम बोलेंगे एफ फॉर बिटल जिसमें होते हैं सेवन ठीक है एफ फॉर बिटल जो कि सेवन होते हैं उसमें ऑर्बिटल ठीक है डी में आपके फाइव होते हैं पी में थ्री होते हैं इसमें एक होता है ये डिपेंड करता है यहाँ पे देखो काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो इसके अंदर सेवन 
यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव तो इसके अंदर डी के अंदर फाइव यहाँ पे वन टू थ्री तो पी में कितना है फाइव नेक्स्ट जो फोर्थ दैट इज पिन क्वांटम नंबर ठीक है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है जब भी इलेक्ट्रॉन किसी शेल में पड़ा होता है तो वो स्पिन करता है ठीक है एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है तो उसके रोटेशन के दो ही डायरेक्शन हो सकती है वन क्लॉक वाइज अदर एंटी क्लॉक वाइज ठीक है उसको प्लस हाफ और माइनस हाफ से शो कर सकते हैं ये जो ऑर्बिटल है फॉर एग्जांपल तो इसमें एक को हम ऐसे शो करते हैं इलेक्ट्रॉन को और दूसरे को ये तो ये आती है इनकी स्पिनिंग की डायरेक्शन को शो करते हैं तो ये था फोर्थ जिसको हम एस या एम एस से शो करते हैं नेक्स्ट अब हमारा अगला टॉपिक आता है इसमें एक टर्म है पहले डी जनरेट ऑर्बिटल क्या होता है ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी जो होती है वो सेम होती है दे नोन एज डी जनरेट ऑर्बिटल्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप को हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम से शो करते हैं ठीक है ये अब सबसे पहले देखेंगे एस ऑर्बिटल के एस ऑर्बिटल जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन एस सबशेल ठीक है और इस सबशेल के लिए हमने देखा था एल की वैल्यू जीरो होती है एम की वैल्यू जीरो होती है इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक ओरिएंटेशन आती है और उसके बेसिस पे उसके बाद सिर्फ एक सर्कल शेप होती है ठीक है ये फॉर एग्जांपल एस के लिए वन एस के लिए अब नोडल फेस या नोड क्या होता है ऐसा रीजन जब हमारे पास वन एस है टू एस है ऐसे करके आएंगे और वेटल एक से ज़्यादा है ठीक है तो उसके अराउंड एक स्पेस आ सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज अबाउट जीरो ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया बहुत कम होती है जीरो के बराबर होती है उस स्पेस को हम बोलते हैं ये ये लिखा हुआ देखो नोट ये सॉरी ये जो ब्लैंक दिख रहा है ना आपको ये वाला ये मैंशन किया हुआ ये होता है नोड नोड या नोडल एरिया अब नेक्स्ट आएगा हमारा प्योर बेटल ठीक है पी ऑर्बिटल में क्या देखते पी ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन पी सबशेल तो पी सबशेल के अंदर आते हैं हमारे पी ऑर्बिटल उसके लिए हाल की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास माइनस वन ठीक है जीरो प्लस वन एक्स का मतलब वन टू थ्री थ्री वैल्यूज होते हैं इसीलिए जो पी सबशेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल आते हैं थ्री और उनके नेम क्या है पी एक्स पी वाई एंड पी जेड ठीक है और वो एक्सिस में अपने आप को लोकेट किए होते हैं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस हर एक पी ऑर्बिटल के पास दो पार्ट या दो सेक्शन होते हैं जिस नोन एज लोब्स के अलावा पी ऑर्बिटल ये होते हैं वैसे दीज आर द लोब्स ये एक्स एक्सेस है ठीक है ये वाई और ये जेड नेक्स्ट द एक और इम्पोर्टेंट चीज पी ऑर्बिटल के लिए डैट पी ऑर्बिटल की जो शेप है वो किसकी तरह देखती है जो आपके रेस्टलर्स यूज़ करते हैं डम्बल उनकी तरह होती है इसलिए इसको डम्बल शेप बोला जाता है पी ऑर्बिटल की कैसे शेप होती है डम्बल और ये थ्री होते हैं पी एक्स पी वाई एंड पी जेड ये उनके डायग्राम डिपेंड करता है कौन सी एक्सिस के ऊपर वो लोकेट है अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लोकेट होता है ये वाल जैसे दो लोब्स होते हैं के के तो उसको बोलते हैं पी एक्स ऑर्बिटल Y पे है तो पी वाई जेड पे है तो पी जेड नेक्स्ट ये आता है डी ऑर्बिटल आपको जनरल क्वेश्चन पी ऑर्बिटल से आ सकता है ऐसे तो शेप ऑफ डी ऑर्बिटल अब डी जो सब शेल है उसके अंदर जो ऑर्बिटल आते हैं हम सोचते हैं डी ऑर्बिटल उसके लिए एल की वैल्यू कितनी आती है ये माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू उसका मतलब कितने हो गए टोटल फाइव तो डी जो शब्द सेल होता है उसके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं फाइव ठीक है और वैसे वो भी ओरिएंट होते हैं डायरेक्शन में ठीक है अलग अलग डायरेक्शन में दीज फाइव ओरिएंटेशन बट इस केस में उनको नेम ऐसे देते हैं 
dxy dy z d z x dx square और minus y square and d z square ठीक है however they have same energy but उनकी energy जो होती है वो same होती है so they are known as d generator बताया था आपको पहले d generator कौन से होते हैं ऐसे orbital जिसमें energy बराबर रहती है same रहती है ठीक है तो अब next topic है हमारा relative energies of the atomic orbital ठीक है तो इनको increasing order में जो arrange किया गया था तो ये sequence है हमारे पास ये ठीक है one s फिर two s two s की energy one s से ज़्यादा है two p की two s से ज़्यादा है three s की two p से ज़्यादा है वैसे three p four s three d four d five s ऐसे करके ठीक है और ऐसे ही आगे चलते जाते हैं हमारे काम के लिए होगा यहाँ तक क्या four s five d मतलब basically इतने तक की जरूरत होती है तो आपने learn करके रखने हैं अब इसमें एक चीज़ दिख रही होगी आपको three p three p के बाद four s है फिर three d है ठीक है ऐसे आपका five s है फिर four d है हम देखने में क्या लग रहा है three के बाद three d आना चाहिए था three p के बाद three d तो ये four s को पहले क्यों रखा गया तो इसके लिए आपका implement होता है क्या बोहर बरी रूल इसके लिए दिया गया था पहले हम चेक करते क्या था वो थ्री एस सॉरी थ्री एस थ्री पी एंड फोर एस फिर दिया हुआ है थ्री डी थ्री पी के केस में हमने अगर निकालना है एन कितना है ठीक है तो एन होता है ये जनरली हमेशा ध्यान रखना जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये होता है आगे तो एन की वैल्यू कितने आगे थ्री प्लस पी पी के लिए हमें पता है एल की वैल्यू कितने आती है एस के लिए जीरो पी के लिए होती है वन इस केस में देखो फोर एस दैट इज फोर आगे आपका एन प्लस एस की वैल्यू जीरो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एन की वैल्यू थ्री प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ की जीरो पी की वन डी की टू तो थ्री प्लस टू कितना हो गया फाइव ओके इस केस में फोर फिर यहाँ पे टोटल करेंगे यहाँ पे भी फोर अब यहाँ पे एक चीज़ हमें दिख रही है कि हमें थ्री डी की वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा है ठीक है फाइव इसलिए इसकी एनर्जी इन सबसे इन दोनों से ज़्यादा होती है इसलिए इसको बाद में रखा जाता है अब इसको बोला क्या जाता है इसको बोलते हैं बोहर बरी रूल ठीक है तभी हमने क्या किया फोर एस को पहले रखा है थ्री डी से लेकिन एक चीज़ और देखी होनी आपने कि यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू सेम है ठीक है तो इस केस में क्या बोलते हैं इफ द ऑर्बिटल हैव सेम एन प्लस एल वैल्यू देन द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ एन हैज लोअर एनर्जी ठीक है अगर बराबर होगी तब हम एन की वैल्यू देखेंगे जिसकी कम है उसको पहले रखेंगे जिसकी ज़्यादा होगी उसको बाद में तो इस फॉर फॉर एग्जाम्पल इसमें फोर एफ और फाइव डी दिया हुआ है तो फोर एफ में एन प्लस एल की वैल्यू हो जाती है सेवन फाइव डी में भी सेवन इसमें रखेंगे किसको पहले फोर एफ को क्यों फोर फाइव से कम है ठीक है यहाँ से दोबारा सुन लो जब भी एनर्जी किस बेसिस पे रखी गई उसमें आता है आपका बोहर बरी रूल इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट है शॉर्ट नोट ऑन बोहर बरी रूल तो इसने क्या रूल बनाया कि द ऑर्बिटल हैविंग लोअर एन प्लस एल वैल्यू हैज लोअर एनर्जी उसको पहले रखा जाएगा ये फोर एस में एन प्लस एल की वैल्यू कितनी आई फोर प्लस जीरो इज इक्वल टू फोर थ्री डी एन प्लस एल की वैल्यू थ्री प्लस टू दैट इज फाइव तो ये ज़्यादा फोर कम है तो फोर पहले आएगा फोर एस और थ्री डी बाद फिर सेकेंड पार्ट क्या इस रूल का कि अगर सेम वैल्यू हो जाती है एन प्लस एल की ठीक है तो उसके इसमें क्या होगा एन जिसका लोअर वैल्यू का होगा उसको हम पहले रखेंगे चलो नेक्स्ट अब आ जाओ कुछ एक प्रिंसिपल जो दिए हुए हैं किसके लिए फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन बेसिकली लिखेंगे तो उसके लिए कुछ एक रूल्स दिए गए हैं प्रिंसिपल दिए गए हैं सबसे पहला आता है ऑफ अबर्ज प्रिंसिपल ठीक है तो क्या बोलता है प्रिंसिपल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस 
orbital in increasing order of energy starting from the orbital of lowest energy क्या बोलते हैं जो हमने अभी पढ़ी थी सीक्वेंस वो इसमें दी हुई है कि जब भी हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होगी सबसे पहले हम लोअर ऑर्बिटल से चलेंगे फिर आगे जाते जाएंगे इसको बोलते हैं अफ वर्स प्रिंसिपल और इसी को हम इस तरीके से शो भी करते हैं ठीक है वन एस ऑर्बिटल उसके बाद टू एस फिल होगा फिर टू पी फिर थ्री एस फिर फोर एस ठीक है सॉरी थ्री एस के बाद थ्री पी थ्री पी के बाद फोर एस फिर थ्री डी फिर फोर पी ऐसे करके फिर फोर डी फाइव पी सिक्स एस ये सिक्वेंस होगी नेक्स्ट ये था ऑफ अबर्स सेकेंड होता है पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू इट हेन ऑर्बिटल कैन है मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन सिंपल है बिल्कुल कोई भी ऑर्बिटल होगा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ओनली टू ऑर्बिटल ये ये जो बने हुए हैं फॉर एग्जाम्पल ठीक है ऐसे करके कोई भी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमें पता है इसमें वन ऑर्बिटल होता है तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टू पी में देर आर थ्री ऑर्बिटल बट हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं टू इलेक्ट्रॉन तो ये पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नेक्स्ट आता है आपका हुस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी तो ये भी क्या बोलता है सिंपल सी बात कि जब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मान लो हमारे पास पी ऑर्बिटल है जिसमें पी शेल है जिसमें थ्री ऑर्बिटल होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास मान लो थ्री इलेक्ट्रॉन बच गए जो हमने पी शेल में एंटर करवाने तो हम उनको क्या करेंगे कैसे बच सकते फर्स्ट पे कि दोनों फर्स्ट पी एक्स में डाल दिया हमने पी वाई में एक डाला दूसरा तरीका है पहले तीनों में एक एक डाल दिया उनकी ओरिएंटेशन अलग अलग है जैसे मुझे वर्जी थर्ड आता है आपका ये तो एक करेक्ट वन और ये करेक्ट कैसे दिया गया ये दिया हुआ है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लेसिटी के बेसिस पे बोलता है जब भी हमारे पास ये अवेलेबल है सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे डिजनरेट तो उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होगी फर्स्ट सिंगल ही होगी एक एक करके सब के अंदर वो भी एक डायरेक्शन है उसके बाद थ्री हमने फिल कर ले मान लो हमारे पास फोर इलेक्ट्रॉन थे तो थ्री पहले ऐसे फिल करेंगे फिर आएगा फोर्थ आपका फर्स्ट वाले में फिर आएगा सेकंड वाले में ठीक है पता लग रहा है नहीं दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है तो ये थे ऐसे तो फर्स्ट यहाँ पे सेकंड यहाँ पे एक की डायरेक्शन ओरिएंटेशन होगी मान लो फोर है तो थ्री हमने बढ़ दिया फोर थ्री यहाँ आएगा उसके बाद फाइव है तो फाइव यहाँ पे सिक्स तो इस तरीके से फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की बोलते हैं होम स्कूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लेसिटी अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल ठीक है तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज किया गया था तो ये सिक्वेंस आई है हमारे पास सी है ठीक है वन एस फिर टू एस टू एस की एनर्जी वन एस से ज़्यादा है टू पी की टू एस से ज़्यादा है थ्री एस की टू पी से ज़्यादा है वैसे ही थ्री पी फोर एस थ्री डी फोर डी फाइव एस ऐसे करके ठीक है और ऐसे ही आगे चलते जाते हैं हमारे काम के लिए होगा यहाँ तक क्या फोर है फाइव डी है मतलब पुलिस के लिए इतने तक की जरूरत तो ये आपने लर्न करके रखनी है अब इसमें एक चीज़ दिख रही होगी आपको थ्री पी थ्री पी के बाद फोर एस है फिर थ्री डी है ठीक है ऐसे ही आपका फाइव एस है फिर फोर डी है अब देखने में क्या लग रहा है थ्री के बाद थ्री डी आना चाहिए था थ्री पी के बाद थ्री डी तो ये फोर एस को पहले क्यों रखा गया तो इसके लिए आपका इम्प्लीमेंट होता है क्या बोहर बरी रूल इसके लिए दिया गया था पहले हम चेक करते क्या था थ्री एस सॉरी थ्री एस थ्री पी एंड फोर एस फिर दिया हुआ है थ्री डी थ्री पी के केस में हमने अगर निकालना है एन कितना है ठीक है तो एन होता है ये जनरली हमेशा ध्यान रखना जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये होता है आगे तो एन की वैल्यू कितनी आगे थ्री प्लस पी पी के लिए हमें पता है एल की वैल्यू कितनी आती है एस के लिए जीरो पी के लिए होती है वन इस केस में देखो फोर एस दैट इज फोर आगे आपका एन प्लस एस की वैल्यू जीरो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 
एन की वैल्यू थ्री प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ की जीरो पी की वन डी की टू तो थ्री प्लस टू कितना हो गया फाइव ओके इस केस में फोर और यहाँ पे टोटल करेंगे यहाँ पे भी फोर अब यहाँ पे एक चीज़ हमें दिख रही है कि इसमें थ्री डी की वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा है ठीक है फाइव इसलिए इसकी एनर्जी इन सबसे इन दोनों से ज़्यादा होती है इसलिए इसको बाद में रखा जाता है अब इसको बोला क्या जाता है इसको बोलते हैं बोहर बरी रूल ठीक है तभी हमने क्या किया फोर एस को पहले रखा है थ्री डी से लेकिन एक चीज़ और देखी होनी आपने कि यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू सेम है ठीक है तो इस केस में क्या बोलते हैं इफ द ऑर्बिटल हैव सेम एन प्लस एल वैल्यू देन द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ एन हैज लोअर एनर्जी ठीक है अगर बराबर होगी तब हम एन की वैल्यू देखेंगे जिसकी कम है उसको पहले रखेंगे जिसकी ज़्यादा होगी उसको बाद में तो इस फॉर फॉर एग्जाम्पल इसमें फोर एफ और फाइव डी दिया हुआ है तो फोर एफ में एन प्लस एल की वैल्यू हो जाती है सेवन फाइव डी में भी सेवन तो इसमें रखेंगे किसको पहले फोर एफ को क्यों फोर फाइव से कम है ठीक है यहाँ से दोबारा सुन लो जब भी एनर्जी किस बेसिस पे रखी गई उसमें आता है आपका बोहर बरी रूल इंपॉर्टेंट है कई बार आज सामने क्वेश्चन आता है राइट है शॉर्ट नोट ऑन बोहर बरी रूल तो इसने क्या रूल बनाया कि द ऑर्बिटल हैविंग लोअर एन प्लस एल वैल्यू हैज लोअर एनर्जी उसको पहले रखा जाएगा ये फोर एफ में एन प्लस एल की वैल्यू कितनी आई फोर प्लस जीरो इज इक्वल टू फोर थ्री डी एन प्लस एल की वैल्यू थ्री प्लस टू दैट इज फाइव तो ये ज़्यादा फोर कम है तो फोर पहले आएगा फोर एस और थ्री डी बाद अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर स्टेट विच आर पॉसिबल एंड वाई द अदर सन नॉट पॉसिबल तो फर्स्ट देखो एन इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहीं से ये चीज़ गलत हो जाती है एन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी ठीक है वन से स्टार्ट होती है तो फर्स्ट जो है दैट इज नॉट पॉसिबल और देखो सेकेंड एन इज इक्वल टू वन ठीक है एन की वैल्यू वन हो सकती है एल की वैल्यू जीरो ये भी हो सकता है बिकॉज एल इज इक्वल टू एन माइनस वन तो वन में से वन माइनस किया तो जीरो वैल्यू आ जाएगी एम वन इज इक्वल टू जीरो अब ये भी हो सकता है क्यों एल की वैल्यू जीरो आ गई तो एम की वैल्यू भी क्या होती है माइनस जीरो से लेके माइनस एल से लेके तो जीरो ये भी ठीक है इसका मतलब सेकेंड जो चीज़ है दैट इज पॉसिबल नेक्स्ट आएगा आपका थर्ड एन इज इक्वल टू वन ठीक है एल इज इक्वल टू वन अब एल वन है सॉरी एन वन है तो एल की वैल्यू वन हो नहीं सकती जीरो ही आएगी तो ये भी पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट एन इज इक्वल टू वन एल इज इक्वल टू जीरो एम वन इज इक्वल टू प्लस वन ये फिर से गलत है ठीक है जैसे हमने अभी किया था इसमें प्लस वन वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि ये जीरो ही आएगी वैल्यू उसकी अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है एन इलेक्ट्रॉन इज प्रजेंट इन फोर एफ सब शेल राइट द पॉसिबल वैल्यूज फॉर ऑल द क्वान्टम नंबर एक दिया हुआ है पास सब साल फोर एफ और इसके लिए हमने सब क्वान्टम नंबर की वैल्यू लिखनी है एन की भी एल की भी एम की भी और एस की भी एस की तो चलो सेम ही होती है प्लस हाफ एंड माइनस हाफ सबसे पहले आपने क्या देखना होता है कि इसमें न्यूमेरिकल क्या है जो आगे लिखा हुआ है एन इज इक्वल टू फोर वो आ जाएगा आपका प्रिंसिपल क्वान्टम नंबर सिंपल सी बात है अब देखनी है एल की वैल्यू तो उसके लिए आपको क्या करना है फॉर्मूला वो वाला लगाना है तो ठीक है ठीक है कि जीरो से लेके एन माइनस वन तक होती है उसके बाद पॉसिबल वैल्यू निकलेगी आपकी इसमें से फिर देखना आपने यहाँ पे साथ में क्या लगा हुआ है एफ ठीक है तो एफ के लिए मैंने बोला है ये चीज़ याद रखनी एल की वैल्यू एफ के लिए होती है जीरो पी के लिए वन डी के लिए टू एफ के लिए थ्री तो इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके इसमें थ्री अब एल की वैल्यू आ गई एम की भी ईजी होती है एम क्या होता है माइनस एल से लेके प्लस एल तक तो माइनस थ्री से लेके सारी जीरो से होती हुई प्लस थ्री तक लिखेंगे यह आ जाएगी एम की पॉसिबल वैल्यू और स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही पॉसिबल वैल्यूज होते हैं प्लस हाफ और एक माइनस हाफ ठीक है तो अब इसकी हेल्प से आपको अंडरस्टूड हो ही उन्हें क्वांटम नंबर से रिलेटेड उसके साथ साथ एग्जाम्पल कुछ ट्राई करना अपने आप ठीक है दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यू